ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാർ ആണ് സോ ഏഴ് സി ബി എസ് സി മക്കൾ എല്ലാവരും തമ്പനയിൽ കണ്ടു എട്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് മാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് മാർക്ക് നമ്മൾ നേടാൻ പോവുകയാണ് സോ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആരംഭിക്കാം വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും നിങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം സോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കിക്കേ ഓട്ടോട്രോപ്സും ഹെട്രോട്രോപ്സും ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹൗ ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അപ്പൊ ഓട്ടോട്രോപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഓട്ടോട്രോപ്സും ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഫുഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് പിന്നെ ചില ബാക്ടീരിയകൾ എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസസ് സോ ഇവിടെ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഹെട്രോട്രോപ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ദ ഓർഗാനിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഫോർ ദയർ ന്യൂട്രീഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സറൌണ്ടിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് അല്ലെ ആ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിലുമുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്പിക്കും ഉണ്ട് കീമോട്രോപ്പിക്കും ഉണ്ട് ഫോട്ടോട്രോപ്പിക്കും കീമോട്രോപ്പിക്കും ഉണ്ട് ആർ ദി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ ഫോട്ടോട്രോപ്പിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കീമോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയകൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതാണ് കീമോട്രോപ്പിക്കും ഓട്ടോട്രോപ്പിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇനി ഹെട്രോട്രോപ്പിക്കിന്റെ കേസിൽ ഹോളോസോയിക്ക് പാരസൈറ്റിക് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയൻ ഹോളോസോയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഹോളോസോയിക്ക ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്താണ് ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും അസിമുലേഷനും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡിക്കകത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രീഷനെയാണ് ഹോളോസോയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നു ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡിക്കകത്താണ് പിന്നെ പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ന്യൂട്രീഷനെ കട്ടെടുക്കുന്നവരെയാണ് പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറയാം പിന്നെ സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാക്കും മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നവരെയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയാം ഫംഗസുകളൊക്കെ അല്ലെ ആർ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആർ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ആര് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അവരിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗ്രാസ് ഡീർ ലയൺ അവിടെ ഗ്രാസിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രാസ് ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ഗ്രാസിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഡിയർ ഡിയറിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ലയൺ അപ്പൊ നോക്കിയേ പ്രൊഡ്യൂസർ അഥവാ ഗ്രാസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആനിമൽസ് ആൻഡ് സം പ്ലാന്റ്സ് ആർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് സം അത് പറഞ്ഞു സം പ്ലാന്റ്സ് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഏരിയയിൽ വളരുന്ന ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റുകൾ
ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എനർജീസ് ആയി അല്ലെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ബട്ട് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ എനർജീസ് ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി കിട്ടേണ്ട എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആണ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ പക്ഷെ ഓക്സിജൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ കുറവാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അനയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും മസിൽ സെല്ലിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ദ പൈറുവേറ്റ് മോളിക്കുൾ അത് ആക്ച്വലി റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറുവേറ്റ് ദെൻ പൈറുവേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആവണം അതാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സംഭവിക്കേണ്ടത് പൈറുവേറ്റ് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയി മാറണം പക്ഷെ ഇവിടെ പൈറുവേറ്റ് എന്തായി മാറുകയാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് മസിൽസ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് പേശി വേദന മസിൽ ക്രാമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഫീൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മസിൽസിൽ നമ്മുടെ മസിൽസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് പൈറുവേറ്റ് മസിൽ സെല്ലിൽ എന്തായി മാറാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് എനർജിയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ പൈറുവേറ്റ് സി ഒ ടു എച്ച് ടു ആയി മാറുകയും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഓക്സിജന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് പൈറുവേറ്റ് എന്തായി മാറുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് മസിൽ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മസിൽ ക്രാമ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നോക്കിക്കോളൂ സം ബേർഡ്സ് some birds chala birds migrate from one place to another why do some animals and bird migrate migrate cheyana endinana migration endani is a seasonal journey le ella varshavum repeat cheyadu oru modakku illade mrugangal okke endiyana povana oru sathilekku povana different animals or bird to escape extreme climatic condition in search of food siberian crane migrate towards warmer region in the autumn by traveling several thousand of ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്റർ അത്രയും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് സൈബേരിയൻ ക്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ബേർഡ്സ് ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ സൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാർ ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെ നോക്കി രാത്രിയിൽ സ്റ്റാറിന് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് സം ബേർഡ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അർത്ഥിന്റെ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചില ബേർഡ്സ് പോകാറുണ്ട് ബിസൈഡ് ബേർഡ്സ് സം ഫിഷസ് ഇൻസൈഡ് മാമൽസ് ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഹാഫ് ഫുൾ ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മൈഗ്രേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു നേരത്തെ രണ്ട് അഞ്ച് ഇപ്പൊ ആറ് ഏഴ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ മൃഗങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ റേസിംഗ് യങ് വൺസ് യങ് വൺസിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ സ്റ്റേ സേഫ